Hello friends, hello everyone. Welcome. In this video, we are going to talk about the inside of the inside. We are going to talk about the inside of the inside. We are going to talk about the inside of the inside. We are going to talk about the inside of the inside. We are going to talk about the inside of the inside. We are going to talk about the inside of the inside. We are going to talk about the inside of the inside. Subscribe to the channel. Now, we are going to talk about the inside of the inside. We are going to wash the inside of the inside. We are going to cut the inside. வேணும்ன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நாலு பேர் அளவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது அம்மாவோட ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது காய்ச்சல் இருக்குது சளி இருக்குன்ற போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா கண்டிப்பாக இந்த ரசம் வச்சுருவாங்க அது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக தான் வைப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தக்காளி வெட்டி போட்டுட்டு வேணும் வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட மஞ்சத்தோல் புளி எல்லாமே போட்டிருக்காங்க புளி பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவு போட்டுக்கோங்க இந்த ரசம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க நீங்கள் சூப் மாதிரி குடிக்கலாம் இல்லைன்னா சாதத்துக்கும் போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு கொதி வந்துடணும் தக்காளியும் புளியும் நல்லா வெந்துடணும் இத வந்து தனியா நீங்க வந்து கேஸ்ல வச்சு கொதிக்க வச்சு நீங்க வந்து ஆஃப் பண்ணி ஓரமா வச்சிருங்க நல்லா ஆறட்டும் இப்ப இந்த ரசத்துக்கான மசாலா பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு வர மிளகா அதுக்கப்புறம் ஒரு சீரகம் இதுல இருக்கிற மெயினான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த மாதிரி குட்டியான அம்மிக்கல்ல உங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் அரைச்சி நம்ம வந்து ரசம் வைக்கிறோம் அப்படின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் டெய்லி வாஷ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட நம்ம ஒரு ஒரு தடவையும் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற போது கண்டிப்பாக வந்து வாஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு சீரகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு இது மட்டும் வச்சு நல்லா நுணுக்கிக்கிறாங்க இந்த நுணுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகுங்க இது வந்து நல்லா பவுடர் ஃபார்ம் மாதிரி பண்ணக்கூடாது நாலா மூணாக தட்டிக்கணும் ஸோ இது இடிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம் இல்லைன்னா உங்கள் கிட்டே அம்மிக்கல் இருக்குது இந்த மாதிரி அப்படின்னா பட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கோர்ஸாக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செய்யும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனர்ஜைஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரசம் ரெசிபி இது இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இஞ்சி சில பேர் சேர்ப்போம் சேர்க்க மாட்டோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஒரு கரண்ட் சுச்சுவேஷன் நம்ம ஹெல்த் வைஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துக்கணும் ஸோ ரசத்துக்கு நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுடர் ஃபார்மில் இல்லாமல் நாலா மூணாக தட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நெக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர மிளகாய் வச்சு நம்ம தட்டணும் வர மிளகா இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே தட்டி எடுக்கணுங்க உங்கள் கிட்டே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது இது யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக தட்டி எடுக்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வர மிளகாவை ரெண்டாக கிள்ளி போட்டு இதை அதையும் இந்த முதலே சேர்த்து வச்சுருக்கிற நம்ம அந்த பவுடரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து நம்ம அந்த கல்லில் வச்சு அரைக்கும் போதே நல்ல மனம் வருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அப்பவே ரொம்ப டெம்ட் ஆகும் இந்த ரசத்தை குடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து சாதம் சாப்பிட்டு பழகலை இப்பதான் வந்து ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்ற போது இந்த இந்த ரசம் வந்து நீங்க சூப் ஃபார்ம்லயும் கொடுக்கலாம் இதெல்லாமே நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சூப் ஃபார்மில் கொடுக்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஜீர்ண சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் இஞ்சி போட்டிருக்கோம் பூண்டு போட்டிருக்கோம் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இம்யூன் பவர் வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாமே பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அரோமா வருங்க இதெல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து நம்ம ரசம் ஃபார்மில் வைக்கும்போது எந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும்னு நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் அடுத்த தடவை நீங்கள் ரசம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற போது நீங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி போட்டு எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேஸ்ட் ஃபார்மில் வரும் ஸோ இதெல்லாமே ஒன்றா எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருந்தா தக்காளி புளி இல்லா எல்லாத்தையுமே ஆறிடுச்சு இதெல்லாமே தனியாக எடுத்து வச்சு நல்லா கரண்டி இருக்குது மத்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதிலே மசிச்சுக்கோங்க அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கையில் தான் பிணைஞ்சு எடுப்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அந்த ரசம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரண்டி விட்டு நல்லா குத்தி விட்டதுக்கப்புறம் கையிலையும் நல்லா மசிச்சு எடுத்துப்பாங்க அந்த புளி அப்புறம் தக்காளி எல்லாமே ஒன்றா போட்டு நல்லா அந்த சாறு வந்து இறங்குற அளவுக்கு கையில் வந்து மசிச்சு விட்டுப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க புளி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அளவு தான் அம்மா இந்த அளவுக்கு புளி போடுவாங்க ஸோ புளி வந்து ரொம்ப அதிகமாக போட்டாலும் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்காது ஸோ அளவான புளி போட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையில் நல்லா பிணையிறாங்க அந்த தக்காளியோட சார் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிறதுக்காக நல்லா கையில் பிணையிறாங்க நீங்கள் மிக்சிலெல்லாம் அடிக்க வேணாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கையிலே பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கரைச்சலோட சேர்த்து நம்ம உப்பு வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ வேணுன்ற அளவுக்கு உப்பு இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுட்டு அதில் வந்து வேணுன்ற அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைனா கடல் எண்ணெய் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடுகு அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் வெந்தயம் ஒரு அஞ்சு ஆறு வெந்தயம் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் போட்டுட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணணும் ட்ரைனாக நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதிலே அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து இந்த மசாலா வந்து நம்ம ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு வணக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்மெல் வருங்க சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தக்காளி அந்த மிக்ஸ் எடுத்து அந்த மிக்ஸை நம்ம இப்போ வணக்கிட்டுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிடுதுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரசம் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ரசம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வித்தியாசமாக நீங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து இங்கே ஒரு ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரசம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரசம் வேணும்னா இந்த மாதிரி கொத்துமல்லி வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஒரு கொதி வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இது நீங்கள் சூப் ஃபார்ம்லேயும் குடிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் சாதத்துக்கும் பிணைஞ்சு சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க இந்த ரசம் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்கள